chi mi ama osserva la mia parola. È di una bellezza quasi disarmante questo brano di Vangelo di non facile comprensione, in cui l'amore diventa punto di partenza e punto di arrivo di ogni relazione con Dio e di ogni vita pienamente realizzata. Dal Vangelo secondo Giovanni Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Amore e vivere i comandamenti sono aspetti legati. Vivere i comandamenti di Gesù è di fatto vivere amando come lui ha amato. C'è qui la bellezza di riconoscere che amando la nostra vita si unisce a quella di Dio. Nell'amare è l'essenza della nostra unione con Dio. Nell'amare c'è l'amore con cui noi stessi siamo amati da Dio. L'amore vissuto come lo ha vissuto Gesù. C'è qui l'universalità del linguaggio di Dio. Gli disse Giuda, non l'iscariota, Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? L'Apostolo interroga Gesù sul perché si sia manifestato a loro e non ad altri. San Giuda non ritiene d'avere nulla di speciale, ma è proprio in questa gratuità che trova origine l'amore con cui Dio ci ama. Un amore che non meritiamo, ma che lo stesso riceviamo. Gli rispose Gesù, Se uno mi ama, osserva la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Si intrecciano qui due verbi bellissimi, amare e abitare. Quando in noi c'è l'amore, siamo abitati da Dio. Dio decide di stare nel nostro cuore perché l'amore diventa il linguaggio di Dio. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Viene prima l'amore o la capacità di vivere i comandamenti? In questo brano Gesù dice entrambe le cose. Chi ama Gesù vive i comandamenti e chi vive i comandamenti lo fa perché ama. Ciò che rimane evidente è che la fede si lega alla vita, al nostro modo di agire e stare con gli altri. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. In questa circolarità tra l'amore con cui Dio ci ama e l'amore con cui noi amiamo Gesù e viviamo i comandamenti, trova tutto il suo spazio lo Spirito Santo che diventa la forma concreta e personificata dell'amore. Senza lo Spirito Santo, le parole di Gesù perderebbero forza e il Vangelo sparirebbe. È nello Spirito Santo che ha origine l'amore con cui noi amiamo e siamo poi amati.